me sinto segura pelas minhas atitudes, né? Pelos meus pensamentos, com as pessoas com que eu ando e da fonte onde eu bebo, da onde que é a minha base, minha raiz, assim, sabe? Eu acho que agora os negros estão se aceitando mais, tem uma aceitação, né? Estão se vendo, né? Se, se encontrando mais, assim, e vendo o quanto é bonito, cara, né? Você cultivar a sua raiz ali. Nada mais é hoje que um resgate cultural. Então, eu acho que eu estou fazendo parte da história. Dentro de uma das tribos de Israel, tinha alguns caras que eles se diferenciavam, eles se guardavam para as questões ligadas ao templo. Não cortando o cabelo, não aparando a barba. O Rastafari só chegou no mundo todo por causa do reggae, tá ligado? O reggae foi meio que um missionário desse rolê. Quando eu vi o, o, o movimento Rastafari na Jamaica, né? Bob Marley, com aqueles cabelos, assim, eu me encontrei, eu falei, cara, eu quero, sair, eu quero ser assim. Pra mim foi depois do contato com a música, com a música preta, a música negra, precisamente o rap, depois o reggae, que eu comecei a conhecer sobre as nossas origens, e a música ela tem esse papel de trabalhar o conhecimento das raízes. Eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos, assim, minha mãe e minha irmã, Começaram a alisar meu cabelo, mas pela facilidade que elas achavam em pentear, né? Porque eu não conseguia ainda direito. Aí, a partir disso, eu sempre alisava. Mas era algo que me fazia mal, assim. Era... Eu me sentia incomodada em alisar o cabelo e eu não sabia por quê. Por quê? Porque ela tá vindo daquela criação que tia, avó, ainda falava ver se casa com uma pessoa branca para melhorar esse cabelo. Isso fica lá no inconsciente da da pessoa, mas que cabelo ruim, senta aqui, vamos dar um jeito nesse twin, esse tonhonhão, esse mafuá, não tinha elogios. Hoje a gente elogia as nossas crianças. Meu filho já usou durante um tempo, dread. E, tipo, acho que hoje o, o diálogo entre pai e filho, assim, pelo menos a criação que eu tenho com ele, é de tentar passar as coisas que eu acredito. Então ele já é um menino que ele sabe identificar o que é racismo, o que é orgulho. A minha infância, eu nasci em 1978, né? então é uma, uma década que eu não cresci é, meio satisfeito né? com, com o cabelo. Né? Tanto é que quando eu comecei a me dar por mim nessa questão de, de, de estética, né? assim, eu vivia tentando colocar gel, um monte de coisa. Na adolescência eu usei muito a cabeça raspada, e aí, quando eu comecei a andar de skate, eu deixo o cabelo crescer. As mães chegam aqui e falam assim, ah, ela quis alisar. Você vai ver, a criança tem quatro anos. Ela ainda não tem autonomia de mostrar para a criança a beleza que o cabelo dela tem, de mostrar como que essa criança vai se, se impor com esses amiguinhos na escola, porque é natural isso acontecer. Tem que acontecer, questão de, de convivência. Mas a pessoa, o mais velho, mãe e pai, precisa ter uma boa instrução com essa criança, ou até mesmo uma boa representatividade. O seu poder te influencia, trará a paz a toda a nação. O seu poder te influencia, pode destruir toda uma nação. Eu não me sentia bonita, não me sentia pertencente mesmo, assim, sabe? Pra mim ele era só alguma coisa que estava na minha cabeça. Eu não gostava de nem pegar ele de vez em quando, sabe? de ir lá nele, cuidar e tudo mais. Eu acho que por alisar ele, ele era algo que só vinha, assim, sabe? Ele... Era uma relação, assim, difícil, né? Eu acho muito por causa da vergonha que eu sentia e não saber de onde que era. Eu lembro que eu sempre fui bem diferente da minha família. A família sempre foi conservadora. Meus pais queriam meu cabelo de um jeito e eu queria de outro. E que eles usavam roupa, eu sempre quis usar de... É, ou, ou seguir em outra... Outra, outra visão, assim, sempre, sempre fui muito de ter uma identidade própria, diferente da minha família e diferente até de muitos que, que me cercam. Diariamente, que nem eu te falei, é sutil, mas a gente sempre passa por uma situação. É você subir mesmo no, no ônibus, né? E aí você ali tranquilo, você vai, senta ali no seu, no, seu, no seu banco, né? 
E aí você percebe mesmo que, poxa, tá, todos os lugares aí estão, estão enchendo, sempre sentam no outro lugar e do seu lado ali é sempre o último. É muito visível esse preconceito, né? As pessoas chegam a olhar o banco, querem sentar, estão cansadas ali, mas aí não, não sentam. Né? Talvez eles querem deixar eu ter uma viagem mais tranquila e confortável, né? E eu fui mostrar um antigo trabalho para o meu filho, o segurança que estava lá, ele me viu e mandou eu sair da calçada. Não, você não vai vir aqui não, você não vai... Tipo assim... E eu tava com meu cabelo amarrado pra cima e tal, eu e meu filho, o um cara armado, policial paisano, começou a me xingar, insultar e mandar embora. Eu falei, eu não vou embora e você vai ter que explicar pro meu filho, entendeu? Porque você tá tendo essa ação e você não vai poder assustar ele. Eu fui incisivo, dialoguei com o cara, ele teve que pedir desculpa, explicar pro meu filho, falar que ele tava com medo, que ele trabalha de segurança, que ele não sabe quem é quem. Eu falei, não, você não sabe quem é quem não. Entendeu? Acho que o perfil da pessoa, faz você esboçar esse tipo de reação. Eu trabalho em outras profissões, mas quando você manda um currículo hoje, e aí entra no seu perfil e vê os seu, seus cabelos ali, já, você já perde para um outro, um outro candidato. Tem gente que não arranja emprego por estar com o cabelo natural. Já aconteceu comigo em vários momentos, né, de entregar currículo, às vezes em alguns escritórios de arquitetura, eles me chamam, quando eu chego lá, eles se assustam por ser uma Black Power com um currículo bom, que normalmente não se tem, né, hum, mulheres negras e tal. Nós temos um processo muito grande de embranquecimento, de se reconhecer bonita com o um cabelo liso. Isso foi lá atrás. As pessoas é, pegavam um anúncio de jornal falando que estava tendo uma vaga de emprego e no final da vaga estava bem claro, boa aparência. Boa aparência queria dizer cabelo liso, queria dizer pessoa branca. Se ela não fosse branca, ela pelo menos parecesse branca. Ao mesmo tempo que tem uma, que a gente vê assim que uma ditadura do cacho perfeito, né? Tem muita gente que fala assim, ah, você pode ter o cabelo afro, natural, mas tenha um cacho perfeito. Não deixe ele tão crespo, né? As pessoas têm até medo de falar crespo. Sabe, isso, isso é horrível, sabe? Você sai de uma opressão para entrar em outra. Eu sou educador. Chego para trocar ideia com uma diretora de escola. Entendeu? Você conversa por telefone, que chega um dreadlock para falar com alunos e tal. De repente, ela desconfia do conteúdo que vai ter no seu material, na sua aula. Voltando da faculdade, é... passou um carro com três homens dentro. O passageiro ele colocou o corpo um pouco para fora e começou a falar várias coisas horríveis, dentre elas palavrões, xigamentos, assim, direcionado a mim, como mulher negra. E assim, eles estavam em movimento, talvez né, de carro ali, talvez se eles estivessem a pé, o que poderia acontecer? Hoje você é engajada de qualquer maneira. É diferente, não é só a sua característica física, é a sua qualidade, da sua mão de obra, do seu trabalho, sem contar que... A gente está aqui para ser engolido. Então as pessoas têm que te engolir com black, sem black, com trança, ou com alisado, com rasta, com dread, careca. Eu curto o visual, dreadlock. Eu me identifico com a, com a ideologia rasta, eu me identifico com a música reggae. Por mais que as pessoas vão vir com xingamentos, vão vir achando que a gente quer agredir as pessoas com o nosso cabelo natural, é, é nesse processo de transição que a gente vai se aceitando como ser orgânico, que tem várias potencialidades e pode ser livre. Eu me acho belo e bonito assim. Quanto eu me sentir bonito com dread ou sem dread, pra mim eu tô feliz, é o que importa. Difícil ver meu povo com cabelo moído, couro com ferida e tentativa de pele esbranquiçada. Dói mais em mim ver o opressor achar bonito e se sentir confortável com o cabelo preso, alisado e cheio de chagas dos pretos e pretas desorientados. Avante a liberdade, filhos de zumbi. Avante a luta diária, filhos de Oxalá. Para além das fronteiras é que sua raiz florescerá. Chico